欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：别把杨紫看得太脆弱，拍戏受伤不是第一次，早就司空见惯了。演员被评为高危职业之一，理由是拍戏过程中会有不确定的因素，这些不确定因素会影响身体健康。当然之，要不像成龙、李连杰、吴京。杨紫琼等功夫演员这么拼命的话，基本上问题不大。最近，杨紫受伤引起外界的广泛关注，占据了好几亿的流量。杨紫拍摄《一百九十九爱》时不小心崴脚受伤。杨紫在与范丞丞拍摄电视剧《一百九十九爱》，是青春励志的偶像剧类型，再加上两个人的流量都很高，所以受到外界广泛关注，路透呈现满天飞的状态。最近就有路透显示，杨紫在拍摄期间被人搀扶，好像是腿部受伤了。好在剧组应对及时，把杨紫带去医院进行处理，目前已经没有大碍。后续有消息称，杨紫就是在拍戏期间不小心崴脚，当时拍摄的是骑单车的戏份，脚没有放好所致。杨紫崴脚受伤，惹得粉丝们集体心疼，纷纷呼吁杨紫停工休息，把脚步养好。粉丝是好心，可以理解；心疼杨子也可以理解。但杨子其实没有那么脆弱，从小开始演戏的他已经司空见惯。再说受伤也是第一次，演员这个职业有的时候就是这样，哪怕是女演员也避免不了。杨子作为老戏骨，现阶段又是当红小花旦，自然不可能不知道这些道理。杨子没有那么脆弱，受伤不是第一次了，之前因为拍戏多次受伤。杨子在娱乐圈摸爬滚打，什么苦没有经历过，崴脚这点小伤不算什么，他没有那么的脆弱，真的那么脆弱。当年一直不火，早就退圈了，哪有现阶段的顺风顺水？提到受伤，杨子之前有过多次拍戏受伤的经历，远了不说，在前两年拍摄《沉香如屑》的时候，因为是仙侠剧，需要吊威亚，动作戏也比较的多。在某次与男主角程毅对一场激烈虐心戏份的过程中，经过拉扯，杨子就不小心受伤了，手腕部位被划了一道子。杨子当时并没有停止拍戏去处理伤口，坚持到这场戏拍完才去处理。杨子也并没有矫情，像其他女演员一样搞得声势浩大。同样也是拍摄古装剧，在某次拍摄某部剧的时候，因磕磕绊绊导致杨子额头受伤，瞬间就红了一大片。脑门都肿了起来，杨子同样没有喊疼，也没有耽误拍摄进度。化妆师把红肿部位盖住，坚持着把戏拍完，然后才去处理伤口。这可是女演员的脸，一般女演员发生这样的事情，早就怨天怨的，害怕不能继续靠脸吃饭。杨子的反应不但没有矫情，还体现了敬业精神，没有把额头受伤当回事。再者说，杨子也早就司空见惯，了解演员这个职业的属性，磕磕绊绊是常有的事情，更何况还是动不动都施法的古装仙侠剧，一点不受伤不可能。杨子的内心早就已经强大，不在乎拍戏过程中的小打小闹，只要不涉及生命安全，都可以接受。试问哪个演员拍戏过程中没有受过小伤，基本上都经历过，所以不要把杨子看得太脆弱。再者，杨子受伤的娱乐话题突然冲上榜单第一名，以杨子的个性不会安排这样的话题，这里面还有其他的小动作。零二，那些千人一面的演员，聊一聊你觉得演技模式化的演员。有的演员一人千面，而有的演员却千面一人，演哪个角色好像都是一个样子，演技有些模式化。今天咱就来聊一聊这些比较模式化的演员。一，杨子。童星出道的杨子已经有很多作品了，也塑造了很多比较出名的角色，粉丝甚至夸她为爆剧女王。但是，不管是现代剧《亲爱的热爱的》里的童年余生，请多指教里的林之孝，还是古装剧《香蜜沉沉烬如霜》里的锦觅天机之白蛇传，说里的白妖妖，沉香如屑里的颜旦，总感觉带给人的惊喜感越来越少。童年应该是他最灵的时候。演技越来越模式化，一样的悲伤，一样的撕心裂肺，还有一样的笑，仿佛每一个动作、每一个表情都已经有了标准，甚至是肌肉记忆。看他的《长相思》红衣剧照时，其实第一眼还是很惊艳，但是越看就会觉得越熟悉。那样的神情，在他的每一个角色中，其实都出现过，只是妆造不同罢了。
，尤其是还在凡间很开朗的小妖那里，那个笑容就更加熟悉了，妥妥的紧密啊。二，赵露思，从恶，我的皇帝陛下出圈的赵露思，似乎一直都在尝试同类型的角色，比如传闻中的陈芊芊里的陈芊芊。比如国子监来了个女弟子里的桑奇三千压杀里的秦川天雷一步之春花秋月里的春花，感觉也同样是一个模子里出来的。抛开剧外的各种操作，长歌行里的乐烟，星汉灿烂里的袅袅，还是感觉不一样的。尤其是乐烟，非常不一样，让我觉得原来他也是可以演个正经点的角色的。三，杨颖，怎么说呢 ？Baby 真的很美。他真的很适合演那种花瓶类少说话、惊鸿一瞥的角色，比如《神探狄仁杰之神》《都龙王》里的花魁，还有阿迪达斯的广告宣传片，实在是太惊艳了。但是这姐偏偏就喜欢去当女主，演技永远都是那一个样子，抠图不自赏，更是被嘲到了现在。四，迪丽热巴，不知道是不是看太多的原因，热巴的剧看着也没有多大的惊喜感了。尤其是古装剧最初的《三生三世十里桃花》里的白凤九，看着就很出彩，尤其是一身红装的时候，非常妩媚动人。但是《三生三世枕上书》中的凤九就少了那一丝味道了。而后续热巴又演了不少的古装剧，如《与君初相识》《纪云和烈火如歌》《烈如歌》《秦时明月丽人心》《公孙立长歌行里长歌》。虽然人设都不一样，但你总能在他们的身上看到另一个角色的影子。而最看不到那些影子的，则是《你是我的荣耀》里的大明星乔晶晶，甜到掉牙。五，杨幂，曾经的杨幂是真的有灵气，《神雕侠侣》里的小郭，《香美人心计》里的雪渊，《仙剑奇侠传三》的唐雪剑，《西瑶聊斋志异》中的小倩，《唐宫美人天下》的青鸾，那个时候真的是巨抛脸啊！包括《三生三世十里桃花》里的白浅上神，都是非常出彩的。但是不知何时起，那双灵动的眼睛里仿佛再也看不到神采，演技也越来越程序化。《古剑奇谭风晴雪》《胡珠夫人》里的方海是扶摇，包括即将播出的《狐妖小红娘》《知月红篇》里的涂山红红，都是美则美矣，但演技都不太给人惊喜了。不看浮化道，凭那神情，你甚至不知道到底是他的哪一个角色。六，鞠婧祎。感觉四千年美女鞠婧祎的偶像包袱实在太重了，每部剧的妆容仿佛都没啥变化似的。虽然说已经出演了多部电视剧的女主角，但给人印象更深的是她一成不变的妆容，以及任何时候都要美美的偶像包袱，连葬礼上都还是大浓妆。还有哪些你觉得演技比较模式化的演员呢？我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。